सर्जन दिए तैरी है अपनार स्वप्न बाड़ी आप बुझी बोले तैरी करी विश्वमान जार्मान प्रजुक्त भूमिकम्प सहनशील थार्मेक्स रड जा स्थापना के निरापद रखे प्रजन्म थ प्रजन्म सालाम स्टील मोस्ट डिबल स्टील देखें चैनल আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদ এখন স্টুডিও থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি আর সংবাদের পুরোটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকবো আমি সাইদুর রহমান আশা করছি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এখন সবার আগে শুনুন যথারীতি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর দ্রব্যমূল্যে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না বলে প্রতিমন্ত্রীর দাবি গাজায় ত্রাণ নেওয়ার সময় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে একশো চার ফিলিস্তিনি নিহত ইসরায়েলি হামলায় নিহত সংখ্যা তিরিশ হাজার ছাড়িয়েছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় অপরাধের মাত্রাও ভিন্ন হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী পুলিশ বাহিনীকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলার ঘোষণা গুণি নাট্যজন মামুনুর রশিদের জন্মদিনে চ্যানেল আয়ে বিশেষ আয়োজন জন্মদিন উপলক্ষে আইসক্রিনে এলো মামুনু রশিদ অভিনীত নাটক বাজিকর এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরিতে তেসরা মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণের তাগি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এতক্ষণ সংবাদ শিরোনাম শুনলেন চলুন যাওয়া যাক পুরো খবরে আর এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে পাঁচ থেকে আট শতাংশ বেড়েছে বিদ্যুতের দাম পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে দুদিনের ব্যবহারে বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এই তথ্য দিলেন মার্চ মাসের সাথে ফেব্রুয়ারি মাসের বাড়তি বিল নিয়ে নেবে বিতরণ কোম্পানিগুলো পঁচাত্তর ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের দাম ইউনিট প্রতি চৌত্রিশ পয়সা বেড়ে হয়েছে চার টাকা উনসত্তর পয়সা আর সর্বোচ্চ ছশো এক ইউনিট থেকে এর ঊর্ধ্বে তেরো টাকা ছাব্বিশ পয়সা থেকে বাড়িয়ে তেরো টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা করা হয়েছে অল্প বাড়ানো হয়েছে মন্তব্য করে বিদ্যুৎ খনিজ এবং জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন এতে দ্রব্য মূল্যে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না গত বছর বিশেষ করে এবং বারম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডলারের যে একটা ব্যাপক উর্ধ্বগতি বিশেষ করে টাকার ডিভ্যালুয়েশনের কারণে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে আমরা যে প্রাইসের জ্বালানি কিনতাম কয়লা তেল গ্যাস সেখানে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং এই পরিবর্তনটা আসছে গত বছরে খুব মারাত্মকভাবে এবং এটা কন্টিনিউ করতেছে সেটা আমরা প্রাইসটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য ডলারের সাথে সমন্বয় করার জন্য বিদ্যুৎ জ্বালানি তেল সব কিছুর বিষয়ে আমরা এটা চিন্তা ভাবনা করছিলাম এবং কাজ করতেছিলাম নসরুল হামিদ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী কথা বলছিলেন গাজা শহরে ত্রাণ নেওয়ার সময় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে একশো চার ফিলিস্তিনি নিহত এবং সাতশো ষাট ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন উত্তর গাজায় কামাল আদওয়ান ও আল সিফা হাসপাতালে পানিশূন্যতা এবং অপুষ্টিতে ছ শিশু মারা গেছে জ্বালানির অভাবে জেনারেটর না চলায় হাসপাতালগুলোতে মৃত্যুর মুখে গুরুতর আহত শিশুরা ইসরায়েলি হামলায় পর্যন্ত তিরিশ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং সত্তর হাজারেরও বেশি আহত হয়েছেন কেউ যাতে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস করে জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করতে না পারে 
এ ব্যাপারে পুলিশকে অবিচল থেকে ভূমিকা পালনে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশ সপ্তাহে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় প্রধানমন্ত্রী বলেন অগ্নি সন্ত্রাসে মামলাগুলো যাতে ধীর গতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে আরো জানাচ্ছেন সহকর্মী নীলাদ্রি শেখর রীতি অনুযায়ী প্রতি বছরই পুলিশ সপ্তাহে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারও পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মত বিনিময়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন বলেন এই সরকারের সময়ে পুলিশ জনগণের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার অপরাধও কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে হচ্ছে এই অপরাধগুলি যখনই আমরা দেখি নতুন নতুন মাত্রা অপরাধ দেখা দিচ্ছে সেগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রস্তুত থাকে সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট যত্নবান এবং নজর দিচ্ছি কারণ ক্রাইমের সাথে সাথে সেটাকে মোকাবেলা করার সিস্টেমটাও যদি সমান তালে না চলে তাহলে কিন্তু যথাযথভাবে সেটা করা যায় না এখন আর আগের মতো ভয় না এখন তারা আস্থা ফিরে পেয়েছে পুলিশকে নিজের বন্ধু এবং আস্থা জায়গা হিসেবে কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ বিবেচনা করে মানুষের এই বিশ্বাস আস্থাটা অর্জন করতে হবে যে কোনো কর্মস্থলে সেখানে নারী পুরুষ শিশু যেই থাকুক তাদেরকে আপন জন হিসেবে বিবেচনা করে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের নামে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাসের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বলেন এই যে আগুন দেওয়া পুলিশকে মারা পুলিশকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পোড়ানো এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে এই মামলাগুলি কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতা মামলাগুলি যথাযথভাবে চলে না আমি মনে করি যারা এই ধরনের ক্রাইম করে তাদের মামলা এবং সাজাটা যদি দ্রুত হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে আর সাহস পাবে না আর সেই লক্ষ্যে আগামীতে আগামীতে যেন কেউ আর এইভাবে আক্রমণ করতে না পারে পুলিশের উপর আক্রমণ করতে না পারে এবং কে এইভাবে যেন ওই রাজনীতির নামে হোক আর সন্ত্রাসের নামে হোক কেউ যেন মানে আইনকে নিজের হাতে তুলে নেবে না আর আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারবে না মানুষের যান মালের ক্ষতি করতে পারবে না জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করতে পারবে না এ ব্যাপারে পুলিশকে অবিচল থাকতে হবে এবং যখনই যেটা দরকার যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে ফিলিস্তিনিদের উপর বর্বরচিত হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে এসব হামলা বন্ধের আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে হুমকির মুখে আছে অসংখ্য বন্যপ্রাণী তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরিতে প্রতি বছর তেসরা মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালন হয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস নিয়ে শিয়াব খালিদের একটি ডেস্ক রিপোর্ট বন্যপ্রাণী প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন নগরায়ন বিভিন্ন ধরনের দূষণ বন উজার অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য সহ মানুষের পরিবেশ বিধ্বংসী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ বন্যপ্রাণী বর্তমানে বিপন্ন প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে ইতোমধ্যে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বেশ কিছু প্রজাতির বন্যপ্রাণী বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে স্থলজ ও জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা ও করণীয় তুলে ধরতে প্রতি বছর তিন মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালিত হয় এ বছর বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্যের মূল বিষয় ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে বেগবান করা ইতোমধ্যে বন্যপ্রাণী গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার মাইক্রোচিপ ড্রোন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেও ব্যবহার করা হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে পরিচালিত গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করবে নিশ্চিত করবে আগামী প্রজন্মের জন্য বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ সুস্থ সুন্দর পৃথিবী শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই প্রিয় দর্শক বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে
বিরতির পর ফিরে এলাম আমি সাইদুর রহমান ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আবারও চ্যানেলাই সংবাদে যোগ দেওয়ার জন্য এবারে আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রিয় দর্শক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রে এলিনয় অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের প্রাইমারি ভোটাভোটি থেকে ট্রাম্পকে বাদ দেওয়া হয়েছে দু হাজার একুশ সালে জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে সহিংসতায় বিতর্কিত ভূমিকার কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেয় ইলিন এলিনয় অঙ্গরাজ্যের কুক কাউন্টির আদালত বুধবার এই রায় দেন বিচারক ট্রেসি পটার এর আগে মার্কিন সংবিধানের ১৪ নম্বর সংশোধনী লঙ্ঘন করে ক্যাপিটাল হিলে আক্রমণকারীদের উস্কে দেওয়ার অভিযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দলীয় এবং কেন্দ্রীয় ভোটাভোটি থেকে বাদ দেওয়ার দাবি তোলে এলিনয়ের অধিবাসীরা পরে গণদাবির মুখে রায় দেন আদালত প্রিয় দর্শক এবারে কৃষি সংবাদ ইলিশ মাছ বাঁচানোর লক্ষ্যে জাটকা রক্ষায় মার্চ এপ্রিল দু মাস চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে মেঘনায় অভিযানের প্রস্তুতি শেষ করেছে স্থানীয় প্রশাসন নৌ পুলিশ কোস্টগার্ড ও মৎস্য বিভাগ প্রিয় দর্শক চাঁদপুর থেকে মোর্শেদ আলমের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে দেখুন সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্টটি ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পয়লা মার্চ থেকে ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত টানা দু মাস পদ্মা মেঘনায় সব ধরনের জাল ফেলা ও মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার নিষেধাজ্ঞারের সময়ে জেলেরা যাতে নদীতে মাছ শিকারে না নামে এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তবে নিষেধাজ্ঞার সময় কিস্তি বন্ধ রাখা সহ বিকল্প কর্মসংস্থান চান জেলেরা এক জায়গায় আছে চার পাঁচটা কিস্তি এক একজনের ছয়জন পাঁচজন ফ্যামিলি আছে তিনজন করে তো ফ্যামিলি সরকার যদি কোনো সহযোগিতা করে বাইশ দিন জেলেরা মানব যদি কোনো আর্থিক সহযোগিতা দেয় তাহলে জেলেরা মনে কোনো অভিযানে ভরে কিছু টুকটাক যদি মাছ পায় এর ভিত্তি তিনি বিকার করবে জাটকা বড় হলে তো আমরা যারা জালিয়া বাইরে আছি তারই তো সবাই ধর্ম তারপরে মনে করেন সরকার আমাদের যে সহযোগিতা করতে আছে ষাট টুপ চাল দেয় চল্লিশ কেজি করে তো হয়তো মাপজুফ গিয়া ফাঁত্রিশ বা ছয়ত্রিশ কেজি চাল আমরা পাই মাছ ধরা বন্ধে মৎস্য বিভাগ নৌ পুলিশও কোস্টগার্ড যৌথ সমন্বয়ে কাজ করবে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হবে বলে জানান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমাদের যে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা অভিযানের আগে সেগুলো চলমান আছে এ উপলক্ষে আমরা প্রতিটা ইউনিয়নে নদী পারে আমরা সচেতনতা সভা করতেছি লিফলেট পোস্টারিং মাইকিং এগুলো অব্যাহত আছে চাঁদপুরের মতলব উত্তরের ষাট নল থেকে হাইমচরের চর ভৈরবীর সত্তর কিলোমিটার এলাকায় জেলেদের নদীতে নামার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে চাঁদপুরে নিবন্ধিত চুয়াল্লিশ হাজার পঁয়ত্রিশ জন জেলে নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেলাই এবারে প্রকৃতি সংবাদ খুলনার ময়ূর নদ খননের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা খুলনা মহানগরী জলবদ্ধতা নিরসন নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নের নদটি দ্রুত খননের উপর জোর দেয়া হয় আরও জানাচ্ছেন ড্যানিয়াল সুজিত বোস এক সময়ের খরস্রোতা ময়ূর নদ যেমন তা জৌলুস হারিয়েছে তেমনি হারিয়েছে গতি দীর্ঘদিনের দখল দূষণে মৃত প্রায় ময়ূর নদ পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষা করে নদের বাস্তুতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে সমন্বিত কার্যকর পরিকল্পনা ও উদ্যোগের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা পরিবেশ প্রকৃতিকে ঠিকানের জন্যই নদীটাকে সুন্দরভাবে নদীকে নদীর মতো বাঁচতে দাও সেইভাবে আমরা চাচ্ছি যে নদীকে নদীর মতো বাঁচার জন্যই সেটা যে নদী শাসন আইন আছে সেই অনুযায়ী নদীকে খনন করার জন্য আমাদের দাবি শহরে যে পানিগুলো আসবে এসে যে বের হবে এ বের হয়ে যে অন্য একটা জায়গায় যাবে সেই লাইন আমি নিজে নৌকা 
এখান থেকে যেতে দেখেছি আর আজকে দেখছি কি এখানে একটা ময়লার ভাগার জোর দাবি জানাচ্ছি যে নদী ময়ূর নদী রক্ষণের জন্য শুধুমাত্র আংশিক না পরিকল্পিতভাবে একটা পরিকল্পনা না হোক যাতে করে নদীটাও রক্ষা হয় আলুতলা দশ গেট থেকে বিল ডাকাতিয়া পর্যন্ত প্রায় বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদ এবং ক্ষেত্রকালী হাতিয়া নদী সহ সংযুক্ত খাল খননের মাধ্যমে পানি প্রবাহ নিশ্চিত জরুরি বলছেন পরিবেশবিদরা তাহলে এটি খুবই স্পষ্ট যে নদীর আংশিক খনন করে নদী রক্ষা করা যায় না বা জানা যায় না এবং সিটি কর্পোরেশনের যে জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রকল্প সেটিও বাস্তবায়িত হবে না এই নদটিকে বাঁচাতে হলে এই পুরো বিশ কিলোমিটার নদী খনন করতে হবে সংযুক্ত খাল সমূহ খনন করতে হবে দখল দশন মুক্ত করতে হবে এবং জোয়ারে এবং ভাটায় একটি স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে কার্যকর উদ্যোগে ময়ূর নদ বাঁচিয়ে তুললে প্রাণ প্রকৃতি যেমন রক্ষা পাবে তেমনি গতি আসবে দুই প্রান্তের জীবন জীবিকায় ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেলাই খুলনা প্রিয় দর্শক এবারে এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ কুমিল্লায় মৌজো প্রেজেন্স উই সাপোর্ট প্যালেস্টাইন শিরোনামে সাইকেল র্যালি আয়োজন করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় কুবি সাইক্লিস্ট র্যালির উদ্বোধন করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার মোহাম্মদ সোহরাবুদ্দিন সাইকেল র্যালিটি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার থেকে শুরু করে পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে প্রধান ফটকে এসে শেষ হয় এর মধ্যে দিয়ে প্যালেস্টাইনে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে আকিস ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের মোজো বিক্রি হওয়া মোজোর প্রতিটি বোতল থেকে এক টাকা যাবে ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনিদের সহায়তায় প্রিয় দর্শক থাকুন চ্যানেলের সঙ্গে ফিরছি একটু পরে আরও খবর নিয়ে আবারও বিরতি আর বিরতির পর যা দেখতে পাবেন শুক্রবার